bạn chúng ta đang cùng đến với chương trình yêu là cưới thưa quý vị và cũng như thường lệ ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ gặp gỡ được hai cặp đôi và xem họ sẽ chia sẻ những câu chuyện tình yêu của họ như thế nào xin mời quý vị ấn tượng đầu tiên của em về anh này là mặc đồ lượm thượng lắm trời ơi nhìn em thấy ý ẻ hết sức à thích cũng ba tháng cỡ chừng tiếng rưỡi là thả thính coi như là bơm tấn mà giỏi em âm 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 cũng không có ấn tượng lắm nhưng mà em thì em em lì và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay xin, xin mời, mời. là song tâm em hiện tại đang là chuyên viên tư vấn pháp lý của một văn phòng luật của pháp tại thành phố hồ chí minh à, chào tâm à, em là hiếu hiện tại em đang là kỹ sư công nghệ thông tin cơ duyên nào hai bạn gặp nhau tụi em là gặp nhau ở quán cà phê em có một bên nhạc cuối tuần hay chơi nhẹ đó em là vừa là vocal gì là guitar nhưng mà hôm đó là em bị đau họng em không có hát được thì bạn của em mới dẫn bé này tới ừ thì bạn em cũng giới thiệu là bé này hát hay thì ấn tượng ban đầu của em á là nghe cái tên của bé này em thấy rất là hay tên là song tâm cái ấn tượng ban đầu gặp mặt á thì thấy nhìn giống như là thôn nữ vậy á kiểu như là em không có biết hát em không biết gì hết rồi đó thì em mới mời lên hát thì hát như đúng rồi á hát như là con nhà nào vậy đó ghê vậy hả hát hát hay lắm hả bây giờ hát thử một câu tiếng pháp nữa lại gần không anh Avant de t'en aller ce soir, je m'embrasse. On ne va plus se voir, mais on n'est pas fâché. Je m'embrasse. Hay quá. Đúng là câu vừa nào. Đó thì cái lúc đó thì em rút xuống dưới em ngồi em ngồi em chỉ biết ngẩn ra em nhìn như là đang coi tivi vậy đứng lên luôn ha bị thôi miên luôn lúc đó em ấn tượng anh chàng này như thế nào tại vì cái ban nhạc của anh này á là là cũng có kêu em đến chơi nhiều lần nhưng mà em không có đến một cái bữa đó nó như thế này cái bữa đó là cái ngày sinh nhật của bạn trai cũ cũ cách đó mấy hai lần, lần hai lần hai lần cũ đó theo định nghĩa của em bạn trai cũ cũ bạn trai cũ cũ cái thế là sau khi em đi ăn xong cái em mới uh, nghĩ hờ thôi vậy thôi hôm nay đi cũng được thì em đến sớm thì em thấy cái anh này anh đến rất là sớm thì em thấy sách cái đàn vô là em biết là ai rồi nhưng mà ấn tượng đầu tiên của em về anh này là mặc đồ lượm thượng lắm bây giờ em túp lại mới được như vậy á chứ ngày xưa ha mặc cái áo mà cái áo cái cổ giãn cho đến cái vai luôn vậy đó trời ơi nhìn em thấy ý ẻ hết sức gì đó nha kỳ vậy mà chơi bụi bẩm phong cách bụi bẩm hả đúng rồi em chơi bụi bẩm nè hát róc à thì khi mà mình ngồi trước ánh đèn sân khấu á thì trai giờ mình thì mình cũng thích đúng mà <cười> càng nhìn thì em càng diễn em thích quá trời luôn thích quá trời đó là bản thân em thích ừ. đó là cái cảm giác là em rất là thiện cảm ngay từ đầu nhưng mà rồi tới lúc nào thì bao lâu nha anh thì mới tỏ tình với nhau? Tán tỉnh của thả thính cũng ba tháng là bạn là người chủ động đúng không? Mà thả thính mỗi ngày cỡ chừng tiếng rưỡi là thả thính tiếng rưỡi là thả thính coi như là bơm tấn mà giỏi em âm 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 mà tập tới ba tháng mới đổ. Dạ đúng rồi. Cũng là không có tính là tán tỉnh tại vì à, em với bạn gái đều có đều có bạn trai bạn gái hết rồi. À. Ồ, ban đầu là em chỉ muốn giữ à, liên lạc để à, bên mình có vô cổ xịn chơi thôi. Em không có biết. À, muốn giữ một cái mối liên kết để cho có cái ban nhạc có một cái cô vô cổ tại vì cái ban đầy đủ hết rồi coi như thiếu cái ông kèn saxophone với lại cái cô hát thôi em cứ nghĩ là à, chắc anh này cũng thích thích mình hả thích cục em cảm giác là có thích nhưng mà lại có một cái ẩn ý đằng sau đó là muốn giữ một cái cô vô cổ cuối cùng sao em xin contact của bạn của bé này thì nhỏ đó nói là không bé này có bạn trai rồi ừ. đừng xin làm gì hết cái em nói là thì có gì đâu hiếu cũng có bạn gái vậy có gì đâu <cười> xin thôi thì mỗi ngày là em đều sáng thức dậy là em sẽ thu âm một cái bài đàn và em gửi qua cho bé này mà anh này anh dậy sớm lắm 4 giờ sáng là dậy xong đi tập thể dục với mẹ xong rồi sẽ về nhà rồi pha cà phê rồi ngồi nhâm nhi rồi đàn bởi vậy đàn phiêu á chị người nói yêu anh đi người nói thương anh đi để cho con tim này đừng ngóng trong hào kỳ cỡ chừng 6 giờ sáng là hai ba bài thu âm là đã gửi qua cho em rồi xong là em nghe rồi em sẽ hát đè lên trên cái bản thu của anh này xong cái em gửi lại 
coi như là cứ qua lại qua lại với nhau như dạ, vậy rồi. rồi ba tháng sau là bỏ 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 em chia tay bạn trai cũ với bạn trước anh này nè trời ơi cái bạn nó qua thôi thì thôi quậy em banh xác luôn qua rồi khóc lóc trời tại em chủ động chia tay đúng không đúng rồi em chủ động chia tay mà ban đầu thì em không có nói là vì em có người yêu khác có nghĩa còn anh này thì nói wow đó trời hot lắm trời cái <cười> gọi điện thoại rồi mét cả má em rồi làm đủ chuyện hết trời ơi em cũng quả chè cái cái còn bạn gái em có ghen với cô này không bạn gái em thì lúc đó đang đi du học xa mặt cách lòng rồi dần dần cảm thấy nó càng ngày càng xa cách ra cho nên là mình em chủ động em nói chia tay bên kia luôn ừ. rồi bây giờ tôi vô cái đoạn tỏ tình cô này đi ừ. lúc đó là không biết là có cái mối quan hệ này có đi tiếp hay không thành ra là em mới làm một cái hợp đồng để bảo vệ cả hai cái người bạn trai và bạn gái đúng rồi ví dụ như hợp đồng là anh không được uh, chen vào cuộc sống riêng tư của em và em cũng không làm, làm điều ngược lại mối quan hệ của mình ví dụ như chỉ dừng ở cái mặt là đi chơi chung với nhau tập hát với nhau mình có tình cảm với nhau như vậy 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 đó nhưng mà không có những cái physical tiếp theo Yeah. Đó, okay. có nghĩa là nó là như vậy cuối cùng sao rồi cuối cùng thì cái ngày mà hẹn ra để sai cái hợp đồng á để có nghĩa là để ừ. ký hợp đồng á thì không ký mà lại tỏ tình à, rồi hôm đó rồi. tỏ tình sao hôm đó tỏ tình thì cái anh này ảnh hẹn em đến một cái quán mà nó tối ơi là tối luôn với một cái quán toàn thấp nến thôi rồi xong sau đó thì tự nhiên cái làm gì cầm cái tay em lên nói sao đó <cười> giống vậy ký hợp đồng xong cái là em giả bộ em bắt tay tìm kéo lại hùng <cười> trời nói vậy thôi mình có nói gì không rồi cái hai đứa dợp nhau cười thôi là xong đó là lúc đó là quen luôn là dẹp cái hợp đồng luôn đó coi như là vừa ký xong cái bị tạo hợp đồng liền luôn đâm quá đâm luôn á từ lúc đó đến nay là được bao lâu rồi tới nay là bao lâu hai năm không hai năm vừa qua có cái sóng gió gì nữa không vui ừ. buồn hay là những cái chuyện dở khóc dở cười gì nữa bên mẹ của bé này thì cũng có tại vì em nhìn nó xấu xấu với lại mặc đồ cũng lượm thượm rồi còn đi xe cà tàn nữa mẹ cũng không có ấn tượng lắm nhưng mà em thì em em lì mà vẫn đi chơi mấy lần luôn em mới gặp được mẹ để em luôn em xin phép cái người bạn trai cũ mà em chia tay để em quen cái anh này ừ. thì anh đó rất đẹp trai rồi chạy xe xịn con nhà giàu lại còn nhỏ tuổi hơn em nữa cái xong thì mẹ em mới thắc mắc là không biết tại sao em lại quen cái anh này ừ, là mẹ em còn nó chú ý xong em mới gì đó mà khờ dữ vậy nhưng mà là lù khù giác cái luôn chạy luôn ừ, thì nói chung là em cũng lì như vậy riết trong vòng uh, mấy tháng trời thì cuối cùng thì uh, mẹ cũng cho em uh, vô nhà chơi là em vô cái em cứ kiếm này kiếm kia coi có gì hư không em sửa này nọ các kiểu rồi khi không có hư em cũng lén lén em phá cho hư rồi em sửa ừ, lấy điểm rồi đúng đó không kế rồi. có một lần cứ đợi sửa cái ổ khóa mà của toilet của mẹ em hoài tự nhiên cái qua nhà chơi xong cái đi toilet xong rồi cái thấy cái khóa hư cái chạy ra hỏi mẹ em nói bác ơi con muốn thay cái khóa nắm nắm khóa của toilet cứ mẹ em không cho mẹ em nói thôi cái đó của bác thì để bác thay cái bạn này hai ba tuần liền phải đi kiếm cái mẫu y hệt như là cái cửa toilet đó của mẹ em tự sửa tự đập banh cái cửa luôn không được cái bắt đầu phải mời kêu họ lại sửa đó là cái lần đầu tiên giống như chị tường nó không biết là có phá cái cửa nhà ấy chú còn rất quớt luôn mình muốn thở tới làm đó chứ làm không có được ừ. rồi ngoài cái chuyện mẹ ra thì còn cái câu chuyện gì của riêng hai bạn thì tụi em là lúc nào cũng vui vẻ đó có một lần sinh nhật đó lần sinh nhật tại vì tụi em cứ đi liên tục đi hát ở cái quán đó thì cái quán đó nói chung thì mình là ban nghiệp nghiệp dư mình cũng không có trả tiền cho quán có một bữa nọ em thấy có một cặp photographer mà hôm đó hả quán cà phê sang dễ sợ luôn mở hết hết đèn luôn còn bình thường là đèn là chỉ để dành cho buổi tối khi mà ca sĩ hát cái tự em thấy hai cái ông đó cứ chụp 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 hoài chụp hình hoài cái em nói với hiếu mình nói chứ bà tí sao ai chụp hình hảo vậy cái nó đâu có đâu người ta đâu phải chụp mình đâu đó thì ai về đâu là đến ngày sinh nhật của em á là lôi ra một cái bộ ảnh là nhờ người bạn ở công ty làm paparazzi để chụp hình em à ghê yeah. anh em lắm trò lắm cái giờ mà em đi học hành em đi dạy học tới bây giờ khi em đi làm luôn là chưa bao giờ thả em ra để em đi xe một mình nếu như mà em có bước ra khỏi nhà trễ giờ anh này đến trước thì anh này sẽ lụm hết tất cả những bông xếp hành hình trái tim đứng trước cửa nhà xong rồi cái nói là tỏ tình em nè cứ cứ làm hoài như vậy á thành ra là đối với anh này thì em em thích em tụi em chưa có gì gọi là khó khăn hết tụi em bây giờ đã làm cùng một đi đình luôn 
Ừ. Có nghĩa là ban nọ này là một building khác thì xong sau đó thì em làm vào làm công ty luật thì em làm ở một cái tòa nhà là 37 Tôn Đức Thắng. Thì anh này cũng phải tìm cái công việc công ty nào nằm ở tòa nhà đó. Anh này nhảy vô. Cái xong thì sau đó là khi mà đã có offer làm việc hết rồi thì cái team của anh này team kỹ sư lại bị chuyển qua một cái building khác là chuyển qua Bitexco. Cái thấy hai đứa chất quốc em cũng nộp đơn vào cái công ty đó mà em nộp đơn là đến 4 lần. Nói là 4 lần đến lần cuối cùng thì em được process thì cái anh này lại được chuyển lại ngược cái tòa nhà em đang làm chuyển ngược lại trời đâu ăn nghiệt quá vậy như mèo đuổi chuột vậy <cười> dạ đúng thôi cái xong sau đó cái em sợ quá em nói, thôi cancel cancel thôi tâm không làm nữa thì giờ là tội nguyện là vẫn về là làm chung ở 37 rồi đúng không dạ đúng rồi nhà em ở đâu nhà bạn này ở đâu cách nhau uh, cái ngã tư ban đầu là em cũng thuê nhà ở quận tân bình em ở thôi thì em ở với mẹ em ừ. sau đó thì có em có nghe được bạn gái em nói về cái điều kiện mà làm rễ ở trong nhà là có một cái điều là ưu tiên là gần nhà ngoại thì em mới mua một căn gần đó luôn tại giờ mua rồi mua gần nhà bạn gái luôn có nghĩa là giờ gia đình hai bên là đã đồng ý hết rồi chứ gì nữa dạ yeah, đúng rồi thì hai bạn đã có quyết định gì tiến tới hôn nhân chưa fix là sẽ vào tháng 6 này là tụi em sẽ làm đám hỏi ừ. Ừ. nhưng mà thật sự hai bạn kể nãy giờ toàn màu hồng không à nó cũng không, không có cái gì đen sao? tối trong trọng à cũng có những cái chuyện cãi nhau không cũng không tính mức cãi nhau mà là cũng bực mình thôi là do đòi đi làm phụ em anh này á là thích là em làm ở đâu thì anh này sẽ kiếm cái việc một nơi khác lương có thể cover được cái phần em làm ví dụ như Bù đắp em cho cái em làm 10, 10 triệu đi thì anh này sẽ kiếm cái việc bằng cái lương của ảnh cộng thêm 10 triệu để cho em không đi làm à muốn em ở nhà thôi dạ đúng rồi muốn cho em là để em tại vì em rất thích đi học em học thì nhiều lắm mà anh này anh biết em thích cái chuyện đó là anh ủng hộ cực kỳ anh nói ví dụ ở nhà rồi đi học rồi đi chơi nhạc rồi đi làm đẹp đi spa đi tập thể dục chứ không muốn đi làm chứ không thích đi làm à. Tại em thấy đi làm cực quá hai đứa hai đứa về nhà xong cái hai đứa đều stress thế là sẽ có những chuyện cãi nhau lớn hơn thành ra em về nhà là em muốn lúc nào cũng tươi hết tất cả những cái cơ hội nào mà anh sẽ nghĩ rằng sẽ dẫn đến chuyện cãi nhau thì anh sẽ rào hết không có chuyện đó thành ra tới bây giờ là tụi em chưa cãi nhau một tí nào hết đang dồn nó có nào. lúc cãi là cãi banh nhà luôn á <cười> thì cái đang dồn đó Nhìn giờ hai người muốn nhau thay đổi điều gì em là em chỉ muốn là đừng có thay đổi thôi mọi thứ em cảm thấy đều dễ thương hết ừ. là em cũng không muốn bạn trai em thay đổi gì hết cái mong muốn này em cứ nói hoài thì mẹ em nói là không có làm được tại vì phải thay đổi ai nói không làm được hiếu nói có nghĩa là hiếu nói là phải thay đổi nó em nói chuyện gì kỳ quá à. phải thay đổi chứ phải thay đổi chứ anh phải yêu em nhiều hơn coi như là con nếu có thay đổi thay đổi những cái điều tốt hơn dành cho cái tình yêu của mình thôi đúng không thì giờ đến trước ngày cưới thì hai bạn còn những khó khăn gì không Yeah. Nói chung cũng không còn khó khăn gì hết Giờ chỉ là vấn đề thời gian Thì tụi em cũng đã vượt qua rất là nhiều khó khăn rồi Kinh tế, rồi uh, thuyết phục mẹ Và đến với chương trình ngày hôm nay Hai bạn còn điều gì muốn dành cho nhau nữa không? Ừ. Ngồi im Tôi sẽ có bất ngờ Ai? Em là Ai vậy hả? Ồ oh. oh. Thấy gần nhắm mắt lại không? Có <cười> Chết thương quá Wow À, cái này là bất ngờ mà em muốn dành cho anh Nhưng mà trước khi mở đoán xem Thì chắc là đồ chơi gì Đồ chơi là đồ chơi gì Chắc là thằng đồ chơi để chơi đồ chơi Thích đồ chơi, ta hiểu nhau mà Thôi mở nha, chứ hồi hộp quá Trời Xây cái đồng bài nhỏ nữa ở trong Mở ra thêm bốn cái nhỏ hơn nữa Trời ơi, một cái mắt kiến nữa Mà sao tặng thêm mắt kiến không biết tại vì ba tí hay mất kính dùng là em cũng mỗi tháng là mất cái mắt kiến lý do hay quên đó chị có nghĩa là tật xấu của anh này sẽ là để đeo kính ở đâu là sẽ mất chỗ đó <cười> đấy thêm bên này là hồi dục cái mắt kiến kia cho quan bảo <cười> trời ơi cái gì vậy xỉu ha bảo ơi bảo lát đi theo cho bảo bán sĩ mắt kiến Trời, hay là mắt kiến cận hay là gì hay là mắt kiến cận mà hay cái là hai đứa cận trung độ luôn à coi như mua về xài chung đó mua 15 cái trời ơi trời tôi cũng mới thấy lần đầu này cái trăm cái mua mười lăm mười sáu gái mắt kiến ai cưng quá ai cưng quá khoan thì à, em cũng có một cái à, bất ngờ dành cho ủa vậy hả dạ. cặp này chắc khuyên hai đứa mình đó cái gì đây hả rồi đây là món quà mà anh dành cho em em mở ra đi Thôi em không có biết đẹp Em mở ra đi 
tặng cái đàn đi tao không có biết đàn mà tao vét cái đàn không có nổi đây là một cặp đồng hồ thật ra thì để giữ bí mật vì hai đứa lúc nào cũng đang à. đi chung với nhau á bỏ quà cho cái đàn hù chơi thôi ừ. phải giấu vô đây cái đàn kiếm là lâu lắm rồi mà không có dễ đó. thương thì cái này là tượng trưng cho thời gian thì anh mong là hai đứa mình sẽ ở bên nhau suốt đời Cắt chưa? Cắt rồi Nói chung là mọi thứ anh đã lo rồi, bây giờ em chỉ cần tận hưởng thôi Trời ơi Hay quá à, Thật ra Tường cũng không biết có lời khuyên gì dành cho hai em nữa Bởi vì hiện tại là cái tình yêu của hai em quá đẹp Chị hy vọng và chúc hai em mà luôn luôn đón nhận những cái điều tươi đẹp nhất trong cuộc sống Và muốn có những điều đó thì mỗi ngày tụi em phải trân quý cái giá trị mình đang có Cảm ơn em chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn và đây là những món quà mà các bạn có thể nhận được đầu tiên chúng tôi có một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Prado chúng tôi cũng có một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ thương hiệu Island trị giá 15 triệu đồng một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Moment Baby Casting một thể xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ cụm rạp Cinebox và ngoài ra đó chính là ba bình sữa thần thánh của chương trình yêu là cưới Xin mời hai bạn quay Cảm ơn. Hai đứa mình quay chung nè Rồi 1, 2, 3 Cái gì chung thì quay phải chung chứ Chính xác Bình sữa cũng là uống chung, chung luôn đó. <cười> Hai bạn có nghĩ tới cái chuyện này có em bé chưa? À, okay. Chưa à Vẫn lên loi sự nghiệp trước đúng không? Cứ mà Tâm ừ. hỏi thôi chưa tới đâu Đó chính là Đó là Đó là một số dịch bình cưới xin được chúc mừng hai bạn may mắn quá rồi yên tâm rồi nhá yên tâm chụp hình thứ hai bạn nha em qua gọi xong đi nhanh lắm vậy luôn đến với em hả ừ thì với ai đầu, đầu, đầu tiên không phải một đêm trăng lãng mạn và đã thấy nghĩ rầm mới chịu hả và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xin mời rồi mời hai em xin mời hai bạn rồi hai bạn giới thiệu đi em là hoàng khanh em hiện đang làm nhân viên ba ba d ở trên sài gòn làm mô hình game á chị à ba d đúng không dạ ba d ba d mà tôi nghe nhân viên ba rê tôi không hiểu nhân viên ba rê là cái gì rồi à, còn em em là tú nhu của hiện đang làm nhân viên vẽ bách ra hoạt hình 2d của người ba d người 2d hả sao à, cũng giống giống nhau hả dạ em lúc trước là nhân viên tư vấn bảo hiểm à rồi em có được cái số điện thoại của anh trai của anh Khanh ừ. Sau em mới gọi điện thoại mời anh trai anh Khanh đến mua bảo hiểm Cái anh Khanh quan tâm, bảo hiểm nên anh Khanh đòi đi theo Thì lúc đó mới gặp Nói chung là nói chung là gặp là chuyện tới mình quan tâm tới cái bảo hiểm thôi ừ. Chứ mình cũng không có quan tâm tới chuyện khác nữa Nhưng mà lúc mà vô á, mà mặc dù là mới quen anh em thôi Nhưng mà em, em thấy cách nói chuyện giống như là quen lâu lắm rồi chứ không phải là mới quen mới gọi điện thoại thôi chưa biết mặt nữa mình ta cái nghề của người ta mà ừ, phải vậy người ta mới lấy lấy lòng được khách hàng chứ ừ. đúng không không phải như mình em với ai cũng vậy á <cười> sau khi mà ngồi nghe họ thảo xong cái bắt đầu ra ngồi nói chuyện tư vấn với khách hàng á lúc đó em thấy đẹp trai với lại thật thà hiền quá chị thì em thấy anh khanh ngồi nói chuyện mình À, à, anh thì cũng quan tâm tới bảo hiểm mà à, hồi, hồi đó giờ anh cứ ngập ngừng mà ấp úng mà đàn ông con trai mà cầm cái áo mà xoắn lên mà nói chuyện với tụi em vậy đó chị <cười> sao? bạn bị hồi hộp hay sao à, cái đó là giống như là em không có tiếp xúc nhiều đối với người lạ thì em cũng hơi ngại á nên ngồi nói chuyện nó có lúng túng với ngại ngùng nhiều lắm Ừ. Vậy rồi sao? Sao thích nhau được? Hai ngày sau là tụi em có hẹn để mà bàn chi tiết à. Bàn chi tiết về cái hợp đồng đó Thì là hẹn ở quán cà phê đó Thì hôm đó là Nhung có trang điểm một xíu Vừa ngồi vô thấy Nhung cười cái là em... Xíu sao liền à? Đổ, đổ liền luôn Nói chung là em cứ nhìn rồi em cười hay là sao đó em cũng không biết nữa Em nhìn anh Khanh là em biết có ý rồi mà anh Khanh không có điện thoại cho em không nhát quá mà nhát quá bởi vì tối đó em mới gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe hỏi thăm khách hàng thôi nhưng mà tự nhiên hôm đó em em gọi đại cái nói chuyện với em tới 11 giờ cái em nghĩ chắc có gì vậy mới nói chuyện tới vậy 
Tại vì lúc trước anh Khanh có trao đổi là anh Khanh thường ngủ sớm lắm khoảng thời gian đó là thanh tính nói chung là ngày ngày nào cũng gọi điện thoại 9 giờ nói chuyện gọi. tới 11 giờ rồi bao lâu mới chính thức quen nhau tụi em cũng không nói gì nhiều giống như chỉ có hành động thôi cũng hẹn đi cà phê xong cái chuẩn bị đứng lên đi về thì nhung mới ngủ em ra ngoài bờ sông võ võ ăn kiệt ừ. ngồi không mát thêm xíu nữa rồi về trong khoảng thời gian thả thính á, thì em biết được là nhung có mặt cảm là cái tay nó mà tay nó hơi xấu ừ. thì lúc đó khi mà ra ngồi á, thì em giả bộ em đưa cái tay ra em ngắm nghía cái nhung mới nói là ghét ai tay đẹp hơn em lắm ừ. Cái em mới nói vậy đâu đưa tay ra coi xấu đẹp làm sao Bữa giờ chỉ có thấy Cái Dung vừa đưa tay ra cái là em giả bộ em Em xài xài giống như này thì Em coi coi xong Xong cái Em coi coi xong cái em nắm vậy luôn Em mua Cái em mới hỏi Định dê em hả? Cái em mới trả lời ừ thì dê <cười> Không cái em để cho nắm Tại em thích mà Rồi bây giờ nó chính thức quen nhau Rồi dùng đầu hôn đầu tiên đầu tiên ừ. Hôn vào một đêm trăng lãng mặt Wow, đang nghe rầm mới chịu hả? Ở bên đó là em ở bên quận uh, 7 á chị Ở khu chung cư thì ở phía trên có cái sân thượng đó ừ. Thì bữa đó là đi cà phê hoài em sợ nhưng chán Nên em mới ngủ nó không nói trăng đẹp nữa Nó ngủ hôi lên sân thượng nhà chơi Cho nó trăng thanh gió mát Ngắm cảnh nó cũng uh, nó, nó, nó lãng mạn Lên cho nó thì ngồi tâm sự xong cái gió Tưởng mát mà không mát thì lạnh Xong cái mới ngồi sát vô Nó là tức cảnh sinh tình ừ, Tức cảnh sinh tình cái hôn Là do nó lạnh thôi Chứ còn à. không chưa lạnh là cũng chưa có hôn đầu tiên nữa Mà cuối cùng cũng được rồi à, Hai bạn quen nhau bao lâu rồi? Khoảng hai năm rưỡi hai năm rưỡi vậy có cái chuyện vợ khóc vợ cười gì không vui thì hôm đó là cũng qua nhà em chơi trong nhà em có cái công viên ừ. thì cũng hay qua đó chơi cho nó mát rồi thì vừa mà vừa hoài vô cái chỗ gửi xe á thì gặp ngay bố em em vừa mới kêu cái là bố kề cái em quay lại là nhưng phi xuống xe hồi nào rồi trốn ở sau mấy cái xe á ủa sao bạn phải trốn em em ngại anh tại vì lúc đó em mặc đồ không có đẹp với lại mà em cứ chưa có chuẩn bị tâm lý á cái anh Khanh nó vừa thấy bố kìa Để em phóng xuống mất tiêu liền Trốn mất tiêu liền <cười> Rồi sao nữa? Rồi có vô nhà không? Không Không vô, tới lúc trước đó là, là em vô em chào bố xong rồi em mới mắt nhung ra Tại vì gặp người lớn thì cũng phải chào chứ trốn trốn chị em thấy không hay, không Đúng. không thích Chung không có chuyện gì phải trốn hết trơn Thì em mới mắt ra để mà chào thì bố em cũng mời lên nhà nhưng mà nhung từ cũng từ chỗ khéo là chỉ qua chơi sân thượng với qua chơi công viên thôi ừ. lên sân thượng cái hung rồi ra công viên trốn tìm thôi chứ còn không có vô nhà ừ. thì bây giờ vô nhà, vô chưa? nhà chưa vô rồi vô rồi đúng không bao lâu thì mình thưa chuyện với hai bên gia đình đầu tiên là dẫn về cái mắt nhà bạn mẹ của bạn em trước là có rất là chưa chưa có hung luôn chưa có hung đâu chưa hung mà dẫn gì ra mắt rồi dạ tại vì nhung nói là cái mẹ khó lắm ừ. nói chung là phải mẹ phải chịu mẹ. mới cho hung không hả chịu thì mới mới tiếp tục còn không thì à, không thì thôi về là chịu không hay là có phản ứng gì không dạ nói chung là tụi em may mắn là hai bên gia đình không có ai cấm cản phản đối gì hết về là chịu luôn dạ. à, rồi trong lúc mà hai bạn quen nhau trong suốt thời gian quá có bao giờ mà cãi nhau cái trận nào mà lớn thì lớn chưa chia tay gì chưa không không, không có. luôn tụi em nói chung là cũng là quan điểm là dù có giận cách máy thì cũng không có nói chia tay nó nói được là một lần thì Thế nhiều nó khi nó nó hoài thì có ngày chia tay thì mà giận dữ nhất là lúc nào là có một lần à, nhung á là có cái qua tử hơi yếu ăn nó không có tiêu hôm đó thì buổi chiều đó bụng mà không có gì ăn hết bạn nhung mới mua cho cho hai cái hai cái bánh sôi sôi chiên á ừ. ăn vô xong cái non ngang ừ. cái về bỏ bỏ ăn cơm thì em mới sợ là ăn bỏ bữa vậy nó không có tốt em mới nhắn tin em em nhắc em nhắc nhở rồi em nói là thằng sau lúc kinh nghiệm nhưng mà em em nói hoài em nhắn hoài cái vụ đó hoài luôn em em nói gì nè nó là bây giờ ấy, mấy chị ở nhà có nấu có nấu cơm cho nhung ăn mà bây giờ ăn mà về bỏ bữa vậy rồi bỏ đâu ăn nó phí rồi mấy chị cũng buồn nữa nhưng mới nhắn tin lại một cái em nói là chị thôi mốt kêu mấy chị đừng nấu măng măng hoài mà cái cách nhung nói lại làm em hơi làm em, em hơi hơi buồn em mới nhắn tin đó là bé làm anh buồn cái lúc đó nhung mới uh, nhắn tin là khóc rồi em muốn sau này anh đừng có buồn em nữa đừng có giận em nữa em làm cái gì có sai cũng đừng có buồn đừng có giận em em nói đâu đâu không có được mình làm sai phải giận chứ sai thì mình phải mình nói hay là cái cái buồn là cái cái cảm xúc mà nó mình nó không buồn là xạo đâu có hứa được rồi uh, cứ nhưng cũng hay buồn vậy hoài em hay buồn vơ vơ cái em đổ thừa cho anh khanh cũng mệt lắm á nha mấy cái đó cũng mệt mỏi lắm á 
Đúng. Mình đã cảm nhận hết về nhau, biết hết tính xấu của nhau chưa? Nhung có cái là hay hay tự ti về bản, về bản thân Nói chung là hay lên mạng coi mấy cái một tâm sự là Người ta tâm sự về chuyện bị ngoại tình, rồi bạo lực gia đình Nói chung là xấu Người ta, người ta, người ta tâm sự xấu xấu cái là suy nghĩ là sau này mình nói sao vậy cái cái nói em chi cực với em em đừng có tự coi mấy cái đó mình chi vậy mấy cái đó đôi khi là không có thiệt đâu tự nhiên người ta suy nghĩ người ta tưởng tượng người ta viết lên đó là cho giật tít lên để cho em đọc thôi chứ nó không có thiệt đâu đọc. em cứ sợ vậy không tại đẹp trai anh khanh như vậy là tốt nhất chứ em à, tại vì em muốn về anh khanh cũng chiều hết vậy là được từ đây đến ngày cưới hai bạn còn có những khó khăn gì nữa không anh khanh thì ở chung nhà bố mẹ em ở trọ thì hiện tại hai đứa cũng đang cần tiền để mà hai đứa cưới xong thì sẽ ở riêng Ừ, thì là ở riêng chứ không ở chung với gia đình chồng Em thì muốn ở chung nhưng mà không được ở Ủa sao kỳ vậy? Là gia đình không cho Dạ, tại em, em à. ở chung cư em còn uh, ông anh nữa Có khó khăn là vậy nè Là ông anh em là mới sinh một bé Bây giờ thì em vẫn ở chung trong nhà nhưng mà hãy lấy nhau thì em phải ra riêng Dạ à, Nói chung là lo ổn định kinh tế đúng không? Bây giờ đến với chương trình này hai bạn còn điều gì muốn dành cho nhau, muốn nói với nhau nữa không? Em uh, hy vọng là tình yêu của anh sẽ dành cho em mãi Thế sau này dù em có xấu cái nào nữa. Em chỉ sợ anh hết thương chỉ Em bớt đọc với một tâm sự lại là còn thương hoài nữa <cười> Còn em thì hôm nay em có một món quà nhỏ tặng Gì đây? Lâu lắm mới được tặng quà Em bé mở ra đi Không ai tặng quà chị kêu bé mở ra đi Chị xí hả? Em thích nhất là xương rồng hoặc là cái sen đá này nè chị Nhưng mà từ trước tới giờ em chưa có cơ hội để em mua Mày giống như cái này khí quá em Dạ, dạ cái thiệt Cái thiệt cái này là hồi trước là Nhung có nói là em thích cái này lắm Nhưng mà đợi chừng nào mà hai đứa cưới nhau xong mà có nhà hả Thì cùng đi mua chung Ừ. Nhưng mà hôm nay nhân chương trình này tham gia chương trình thì em mua tặng trước một hộ đi rồi sau này về mua cái bông lớn hơn cái này nhỏ thôi để ở trên góc công ty nó đẹp lắm dễ thương em có cảm xúc gì không Chị chúc mừng em ừ, Hai em có một tình yêu rất là đẹp Dù về đời sống kinh tế hay nó vẫn còn những cái khó khăn ở phía trước ha à, Mình cũng đã có nhắm cái 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 ngày tiến tới hôn nhân rồi Thì bây giờ mình cứ thế mình nắm chặt tay nhau mình đi từng bước thôi Cuộc sống thì có rất là nhiều cái khó khăn ở phía trước Với những gì tụi em kể thì chị thấy nó cũng còn rất là là nhiều cái khó Nhưng mà chị tin là với một cái tình yêu à, nó nó đủ sự chín mùi quan tâm và chăm sóc đến với nhau á thì hai em sẽ vượt qua hết chúc mừng hai em hai bạn rồi ngay bây giờ sẽ là vòng xoay may mắn và đây là những phần quà mà các bạn có thể nhận được đầu tiên đó chính là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ linh nga bridal chúng tôi cũng có một số chụp ảnh cưới trọn gói đến từ thương hiệu allen trị giá 15 triệu đồng một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Moment Baby Casting Một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ cụm rạp Cinebox Và dĩ nhiên món quà rất đặc biệt của chương trình đó chính là ba chiếc bình sữa hình thánh này cho các bạn phía trước Rồi, Rồi mời hai bạn xem bằng xoay may mắn của mình Rồi Sắp rồi, sắp đến bánh bò hạnh phúc rồi Cố lên Quả lâu quá lâu quá lâu Món quà mà các bạn sẽ nhận được đó chính là Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết Nhưng quý vị hãy nhớ đón xem chương trình Yêu là cưới trên khung giờ quen thuộc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha Và nếu như quý vị yêu thích các cặp đôi Quý vị cũng có thể xem lại thông qua kênh youtube của chúng tôi Đó chính là MCV Media và Cộng thông tin Love TV Cũng hãy luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho các cặp đôi trên fanpage Yêu là cưới quý vị nha Còn bây giờ thì Quang Bảo và các từng xin chào và hẹn gặp lại
tiêu là cưới Kiếm được một chỗ thì là ngồi xuống vá xe Vá xong rồi đâu có đi về đâu, đi tiếp Vẫn đi tìm cái cây cô đẹp Đâu rồi đi đi tiếp, đi xa hơn nữa Bể bánh xe tiếp Trời đất ơi, bể hoài vậy Ủa bộ phát à, làm cái gì, ở đâu Em mới nói là bộ phát à, là bệnh nhân tâm thần ở trọng á Bệnh nhân tâm thần ở trọng á Hãy đến với Yêu là Cưới vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7 